Trước tình trạng tồn vong của đất nước, ý thức mơ hồ về nhân quyền chưa đủ. Để đạt được dân chủ, người dân Việt phải nhận thức sâu sắc hơn về những dân quyền cụ thể và đứng lên tranh đấu để Cộng sản Việt Nam phải thực thi quyền công dân chân chính của toàn dân. Mời quý thính giả đại đập lời sông núi nghe phần bình luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề Những nhận thức cần cho một xã hội dân chủ sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Để có dân chủ, người ta cần có những tầm nhận thức khác. Trong đó, có hai nhận thức quan trọng nhất là sự thừa nhận cái khác và ý thức về quyền. Nhận thức trước hết là cốt lõi của dân chủ nằm ở sự thừa nhận cái khác, thực chất của cái khác, ấy là cái riêng. Xã hội loài người bao giờ cũng đa tạp và phức tạp, vừa có cái chung vừa có cái riêng. Nếu không tìm kiếm được cái chung, thì tập thể cứ tiếp tục bị phân hóa, không thể hình thành xã hội được. Nhưng chỉ có cái chung mà triệt tiêu một cái riêng thì xã hội không thể phát triển lành mạnh được. Trong suốt chế độ phong kiến kéo dài cả hàng ngàn năm, người ta chỉ áp đặt những cái chung lên mọi người. Còn ở thời hiện đại, khi ý thức cá nhân chủ nghĩa hình thành, người ta mới biết tôn trọng những cái riêng tư và riêng biệt ở mỗi người. Chính việc tôn trọng những cái riêng ấy sẽ dẫn đến dân chủ. Ở Việt Nam, cho đến thời kỳ đổi mới vào khoảng giữa thập niên 1980, nhà cầm quyền vẫn không thừa nhận những cái riêng. Thấy rõ nhất là trong văn học nghệ thuật, người ta chủ trương mọi bài viết thuộc mọi thể loại chí nhằm phản ảnh tinh thần chung của thời đại. Nói cách khác, nhà cầm quyền tìm cách kiểm soát chặt chẽ với văn nghệ sĩ là phải tin vào một ý thức hệ, đó là chủ nghĩa Mark Lenin. Đi theo một phương pháp sáng tác, đó là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Có cùng một đặc điểm, đó là tính đảng, và một mục tiêu duy nhất, đó là phục vụ đảng. Do đó, văn học nghệ thuật luôn bị khuyết điểm là đơn điệu. Nói cách khác, cả trăm hay cả ngàn đó hoa rực rỡ nhưng tất cả đều chỉ có một loài hoa duy nhất. Sau này, từ ngày đổi mới, những ràng buộc khe khắc ấy dần dần được nới lỏng. Tuy nhiên, xã hội chỉ thừa nhận những cái riêng về văn học, nghệ thuật hay văn hóa nói chung. Còn những cái riêng trong lĩnh vực chính trị vẫn tiếp tục bị nghiêm cấm. Trong khi ở xã hội dân chủ thực sự thì người ta được quyền có những suy nghĩ riêng về đất nước cũng như về chế độ. Nhưng tại Việt Nam hiện nay, tất cả những người công khai theo đuổi những cái riêng về chính trị ấy đều bị vu tội là tuyên truyền chống phá nhà nước, nên bị trấn áp một cách giả mang và bị tù tội. Nền tảng thứ hai của ý thức dân chủ là ý thức về quyền. Mỗi quyền lực về phương diện chính trị đều dựa trên hai yếu tố, giới lãnh đạo có thẩm quyền, còn dân chúng thì có quyền. Thẩm quyền là cái gì được ủy thác từ những người có quyền, tức là từ dân chúng. Hình thức ủy thác phổ biến và đáng tin cậy nhất là bầu cử một cách tự do, bình đẳng và minh bạch. Ở Việt Nam cũng có bầu cử, nhưng bầu cử ở Việt Nam lại có hai cái đặc điểm đi ngược hẳn là tinh thần dân chủ. Một chỉ có đảng viên mới được bầu lãnh đạo, mà đảng viên được gọi là đại biểu mới được bầu ban chấp hành trung ương, rồi từ ban chấp hành trung ương mới được bầu bộ chính trị, và cuối cùng chỉ có bộ chính trị mới được bầu người thực sự lãnh đạo cả nước. Đặc điểm thứ hai đi ngược lại tinh thần dân chủ là dân chúng chỉ được bầu quốc hội mà thôi, nhưng dân chỉ được bầu những ai được đảng đề cử. Mà thực ra quốc hội chả có quyền lực gì cả. Nhiệm vụ chính của quốc hội chỉ là hợp thức hóa những chính sách đã được đảng quyết định. Thẩm quyền của giới cầm quyền Việt Nam là hoàn toàn không chính đáng vì thiếu sự ủy thác. Một chế độ chỉ thực sự chính đáng và thực sự dân chủ khi và chỉ khi các quyền của người dân được tôn trọng. Dưới tất cả các chế độ độc tài, giới lãnh đạo không hề tôn trọng quyền của công dân. Quyền không phải là cái gì tự nhiên hay do bố thí, quyền chỉ có khi người ta biết giành lấy. Lịch sử của dân chủ thực chất là lịch sử của việc giành giật các quyền làm người và quyền làm công dân. Nhưng muốn giành được các quyền ấy, điều kiện đầu tiên là người dân phải có ý thức về quyền của mình. Một trong những vấn đề làm cản trở tiến trình dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một mặt nhà cầm quyền không tôn trọng các quyền của dân chúng. Mặt khác, 
Chính dân chúng lại không ý thức và do đó không dám nhân danh những cái quyền của mình để đòi hỏi với lãnh đạo phải chấp nhận dân chủ. Một khi mà người dân nghe theo lời của giới lãnh đạo là đồng bào đừng có lo để cho đảng và nhà nước lo, là họ đang tự từ khước các quyền tham gia vào các sinh hoạt chính trị của mình. Đó chính là một sự vô cảm dài dột. Với sự dài dột ấy thì dân chủ vẫn là một ước mơ xa vời. Nói tóm tắt, trong tình hình Việt Nam hiện nay, muốn có dân chủ, người dân không phải chỉ cần nhận thức đầy đủ chính xác những vấn đề và những thử thách mà đất nước đang đối diện, mà người ta cần phải có ý thức sâu sắc về những cái riêng, những cái khác và những cái quyền căn bản của mình. Chỉ có những ý thức ấy mới làm người ta không thể chấp nhận được sự độc tài toàn trị, và từ đó mới dẫn đến những hành động cần thiết và hiệu quả.